আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দ্বীপ হিতর উপরে কুইজ করব অধ্যায় 3 এর উপরে যারা ফেসবুক আছেন আপনারা প্রত্যেকটা কুইজের নিচে কমেন্ট করবেন যারা জুমে আছেন আপনারা জুমে কুইজ এর आंसर এ গিয়া আপনারা কমেন্ট করবেন ব্যাড না ফালতু প্রথমে যে চিত্রটা এটা লম আছে একটা অক্ষের উপরে সর্বোচ্চ ভর আছে আছে মানে একটা অক্ষ যেমন আপনারা যদি আমি দেখাই একটা গাড়ি ধরেন এই যে এটা একটা গাড়ি এটার দুইটা অক্ষ আছে এই যে পিছনে দুই চাকার যে সংযোগ স্থান এটা কেবল একটা আছে এবং সামনে দুই চাকা যে সংযোগ স্থান এখানে বলে একটা আছে তো এখানে কি দুইটা আছে মানে গাড়ির পিছনের অংশে একটা ভর কাজ করবে সামনের অংশে একটা ভর কাজ করবে সো 2.5 টন এর মানে কি গাড়ির এক টককে মানে পুরো গাড়ির মধ্যে যদি আমি 5 টন মাল নেই মনে করেন যে এই গাড়িটা ওজন 5 টন ঠিক আছে এই গাড়িটা যদি আমি এখানে দাঁড়া করে নেই এইভাবে নেই তাহলে পুরো 5 টন ভর পড়লো কোথায় পিছনের আসছের মধ্যে পিছনের আসছের মধ্যে ভর পড়লো মানে আমি যদি বড় কোন একটা ব্রিজের উপর দিয়ে যাই যে ব্রিজের পাইলিং গুলার মধ্যে এই পিছনের চাকা দুটো যখন যাবে 5 টন ভর পড়তেছে আর যদি আমি 5 টন মালটা এই ভাবে নেই তাহলে পুরো 5 টনের ভর সামনের চাকায় পড়লো অর্ধেক পিছনের চাকায় পড়লো অর্ধেক তাহলে যখন আমি যাব রাস্তাতে যাব আমার পুরো গাড়ির যে ভর 5 টন এই সামনে দুই চাকার উপরে পড়লো অর্ধেক পিছনে দুই চাকায় পড়লো অর্ধেক আর আমি যদি পুরো 5 টন মাল সামনে এইভাবে নিয়ে যাই তাহলে পুরো 5 টন ভর সামনে পড়লো আর যদি পিছনে নেই পুরো 5 টন ভর পিছনে পড়লো সো এই কার্তন মানে বোঝাচ্ছে যে একটা অক্ষের উপরে একটা অক্ষ যেমন মনে করেন যে এই যে যে এই গাড়িটা আপনাকে দেখাচ্ছি যেমন এই যে যে এই গাড়িটা এই গাড়ির মধ্যেও দুইটা দুইটা অক্ষ এই যে সামনের ইঞ্জিন সহ একটা পেশার পর্যন্ত একটা অক্ষ একটা আছে আর এই যে পিছনে যে এই যে মালামাল নিচ্ছে এটা একটা আছে এখন আপনি চাইলে কি করতে পারবেন একটা গাড়ি ধরেন এইভাবে যদি নিয়ে যান হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এই গাড়ির ভরটা কিন্তু এই পোড়া ভরটা পিছনের আসছের মধ্যে পড়লো হ্যাঁ তাহলে কিন্তু গাড়িটা দেখবেন কি এবার উঁচু হয়ে যেতে পারে বা বড় ধরনের কোনো ব্রিজের উপরে গেলে এই পিছনের অংশটার সাথে ড্রাইভ হয়ে যেতে পারে তো সে ক্ষেত্রে আপনি ধরেন এই যদি এমন ভাবে মালা মালামাল নেন যে এমন ভাবে নিতে হইব যেন ভরটা সামনে চাকার উপরে পিছের চাকার উপরে আপনি এইভাবে গাড়িটা একটু পিছন এইভাবে নেন তাহলে কিন্তু সামনের চাকা একটু ভর পড়লো পিছের চাকা কম ভর পড়লো এর মানে কি পুরো ওজনটা সম্পূর্ণ আসের মধ্যে আপনি সমান করে দিতে হইব এক টক্ষের মধ্যে যেন বেশি ভর না পড়ে এক টক্ষে বেশি ভর পড়লে সেই অংশটা কি হবে রাস্তার একটা অংশে বেশি ডাইভ হয়ে যাবে ব্রিজের উপরে গেলে বেশি ডাইভ হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে মালগুলো এমন ভাবে নিতে হইব যেন পুরো সামনে এবং পিছনে মোটামুটি ভালো প্রেসার থাকে মানে এক টং সে যেন আড়াই টনের উপরে না প্রেসার করে সো আপনাকে যেহেতু এখানে চিত্র বলাইছে আড়াই টন মানে এক টক্ষের উপরে যেন আড়াই টনের উপরে প্রেসার না পড়ে মানে আপনি যদি পাঁচ টন মাল নেন পাঁচ টন মাল গাড়ির মধ্যে সামনে আড়াই টন পিছে আড়াই টন এইভাবে নিতে হইব ব্যালেন্স করে নিতে হইব একই অংশে যেন আড়াই টনের উপরে প্রেসার না পড়ে যদি কুইজে যদি বলা হয় পুরো গাড়ির ওজন হইব আড়াই টন তাহলে কিন্তু ফালসো পুরো গাড়ির ওজন না এটা গাড়ির একটা অক্ষ स्थान एक এই যে একটা আসছে এই যে একটা টোটাল তিনটা আসছে তো এইখানে যদি বলা হয় প্রত্যেক আসছের উপরে আপনি এই তিন টনের উপরে নিতে পারবেন না এর মানে কি আমার এই চাকার উপরে তিন টনের উপরে ভর পড়বে না এখানে তিন টনের উপরে ভর পড়বে না সামনে এর মানে টোটাল আমি নয় টন মাল নিতে পারবো নয় টন প্রত্যেক আসছের উপর তিন টন তিন টন তিন টন নয় টন নিতে পারবো কিন্তু একটা আসছের উপরে পুরো নয় টন মাল কিন্তু আমি একটা অংশ নিতে পারবো না তাহলে কি বো একটা আসছের উপরে সব প্রেশার চটে গেল তাহলে সামনে যদি কোনো ব্রিজ থাকে ব্রিজের পাইলিং গুলা কি হতে পারে দেবে যেতে পারে তো আমরা আসছে সম্পর্কে আমরা আশা করি এখন একদম ক্লিয়ার হয়েছি আসছে কাকে বলা হয় তো এটা মানে বলা হচ্ছে গাড়ির একটা অংশের উপরে প্রেশার করবে পুরো গাড়ির মধ্যে আমরা চাইলে চার টন মালও নিতে পারি তিন টন মালও নিতে পারি কিন্তু একটা অংশের উপর যেন আড়াই টনের উপর প্রেশার না পড়ে কুইজে বলা হয় ইল সিগনালের রাফি গুড়া তো দেখানো কার্তের লোটি বিয়ে তা নিশ্চিত করে দেয় ইল ত্রাণ জিত আতুত্তি বিয়েকুলি সকল গাড়িকে চলাচল নিশ্চিত করে দিচ্ছে কন মাসা মাসমান ওজন কমপ্লেক্স সিবা ওই গাড়ির সম্পূর্ণ ওজন আপিও না কারি কর সুপেরিয়রে দুয়ে বিরগুলা চিংগতন লাগতো যদি ওই গাড়ির সম্পূর্ণ ওজন আড়াই টনের উপরে হয় যাইতে পারবে না কুষ্ট হবে ফালসো সম্পূর্ণ গাড়ির ওজন পাঁচ টন হলো যাইতে পারবে যদি 
তার আয়ডন আয়ডন করে দুই অক্ষে মাল নেয় এটা বলা হবে আসছে যদি বলা হয় একটা আসছে উপরে আয়ডনের উপর তাহলে তাহলে ভেরো হইতো যেটা বলছে পুরাকারের ওজন মাসসা কমপ্লেক্সিও মাসসা মানে ভর ওজন কমপ্লেক্সিবা বলতে সম্পূর্ণ গাড়ির ওজন বলা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ গাড়ির ওজন বোঝায় না এটা গাড়ির একটা অংশের উপর একটা অক্ষের উপর প্রেসার বোঝায় আর যদি বলা হয়তো একটা গাড়ির মাসসা কমপ্লেক্সিবা না বলে যদি বলা হয়তো ওনা আসছে পিউ দি দুই ভিড় করে সিংহটনের লাতে ভিত আছে তাহলে ভেরো হইতো একটা আসছে মানে অক্ষ একটা অক্ষের উপরে আয়টারের উপরে মাল নিতে পারবে না তাহলে কিছু হয়তো ভেরো পুরা গাড়ির বড় গাড়ি কিছু হইছে ফালসো ভেরি গুড সবাই ভালো উত্তর দিয়েছেন দুই নম্বর প্রশ্ন চলে চলে যাচ্ছে আমরা এটা একটা দ্বি ভিতর কাটতে হলো আমরা কিন্তু ক্লাসে খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেছি দ্বি ভিতর মানে নিষেধাজ্ঞা নিষেধাজ্ঞা মানে সবগুলো থাকবে গোল নিষেধাজ্ঞা মানে গোল সব দ্বি ভিতর কাটতে হলো গোলা এরকম গোল থাকবে গোল থাকবে হ্যাঁ লাল সার্কেল লাল সার্কেল নিষিদ্ধ কি নিষিদ্ধ এর ভিতর আঁকা থাকবে যেটা নিষিদ্ধ আঁকা থাকবে যেটা আঁকা থাকবে শুধু অর্জন নিষিদ্ধ আর আঁকা না থাকলে যদি শুধু এমন থাকে একটা দ্বি ভিতর কাটতে মধ্যে কোনো কিছু আঁকা নাই মনে করেন তাহলে সকল ধরনের যানবাহনের জন্য নিষিদ্ধ যদি এরকম থাকে ढुकते এই যে একটা আসছে আগের কুইজে সেটা একটু মিলাচ্ছি এখন পুরা বাসের মধ্যে কিন্তু আমরা চাইলে আঠারো টন যাত্রী দিতে পারবো আঠারো টন মানে এখানে পুরা বাসের মধ্যে আঠারো হাজার মানুষ ওজন দেওয়া যাইতে পারে এখন যদি বলা হয় একটা আসছের উপরে একটা অক্ষের উপরে আপনি দশ টনের উপরে নিতে পারবেন না দশ টন তাহলে কিন্তু পুরা যাত্রীগণ সব যাত্রী যদি পিছনে বসে বাসের মধ্যে সামনে কোনো যাত্রী নাই সব যাত্রী পিছনে বসা সামনে পুরা খালি তাহলে সব যাত্রী পিছনে বসে মনে করেন ওজন হয়ে গেল এগারো টন তাহলে কিন্তু এই বাস ঢুকতে পারবো না এখান দিয়া কারণ কি এক টাসের উপরে সর্বোচ্চ দশ টন পর্যন্ত অনুমোদিত আছে যেমন আগের কুইজে যেটা বলা হচ্ছে যেটা একটা আসছে এখানে আড়াই টন বা যদি বলা হয় একটা আসছে দশ টন তাহলে কি বাসের মধ্যে ধরেন পূর্ণ টন যাত্রী আছে সব পূর্ণ টন যাত্রী যদি সব পিছনে বসে থাকে তাহলে কিন্তু এক টক্ষের উপরে দশ টনের উপর নেওয়া যাবে না তো পূর্ণ টন হেনে হলে এই বাস ঢুকতে পারবে না সামনে দিয়ে কারণ কি একটা অংশে অলরেডি পূর্ণ টন হয়ে গেছে আর এই পূর্ণ টন যদি এখানে মনে করেন আট টন সামনে সাত টন এখানে এভাবে যদি যাত্রীগণ থাকে তাহলে কিন্তু বাসটা ওনা এসে সর্বোচ্চ দশ টন দেওয়া আছে একটা আসছের উপরে কিন্তু একটা আসছে আট টন পিছনে আর সামনে সাত টন সে কিন্তু যাইতে পারবে তো আসছেরটা আমরা কিন্তু ক্লিয়ার আর দ্বি ভিত তো বুঝবো মানে কি এখানে বাস কোনো প্রকার বাস ঢুকতে পারবে না টুরিস্ট বাস হোক স্কুল বাস হোক তারপরে আপনার এই শহরের ভিতরে বাস হোক শহরের বাইরে বাস হোক কোনো প্রকারের বাস এই রাস্তাতে ঢুকতে পারবে না কিন্তু বাস ছাড়া অন্য অন্য যানবাহন निर्धारण बसर निर्दिष्ट लें মিনিমো ডিস্টান্স আছে সিকিউরেস্ট মিনিমো কমপক্ষে আপনার সত্তর মিটার দূরত্ব রাখতে হবে সামনের গাড়ির চাইতে ভিহিকল কে প্রে চেয়ে দে প্রে চেয়ে মানে সামনে আপনার সামনের গাড়ির চা থেকে আপনার কমপক্ষে আলমেনো আলমেনো মানে কমপক্ষে কমপক্ষে কাছাকাছি আলমেনো আর শুধু মেনো মানে কম তো এই কাটতে লো বোঝাচ্ছে আমি যে রাস্তায় চলতেছি আমার সামনের গাড়ির খুব কাছাকাছি যাওয়া যাবে না আমার সামনের গাড়ি থেকে আমার কমপক্ষে সত্তর মিটার দূরত্ব রাখতে হবে একটা চোখের দেখায় সত্তর মিটার আমরা তো রাস্তার মধ্যে মাপতে পারবো না চোখের দেখায় সত্তর মিটার বেশি রাখলে সমস্যা নাই আমরা একশো মিটার রাখবো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সত্তরের কম যেন না হয় এটা অনেক সময় মনে করেন যে গালেরিয়া সুরঙ্গ পথের ভিতরে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কারণে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে পিছনের গাড়ি গুলা ধুপধাপ ধুপধাপ করে একটা চেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় ব্রেক করতে না পারার কারণে একটা সাথে একটা লাইকা লাইকা অনেক লম্ব অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে থাকতে পারে যে নিরাপদ দূরত্ব বলা বজায় রাখো যেন কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্টটা না হয় আবার এমন হতে পারে বড় একটা ব্রিজ সে ব্রিজের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা কম মানে ব্রিজের উপর বেশি গাড়ি উঠলে ব্রিজটা নড়াচড়া করে বা ভেঙে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে এরকম দেওয়া থাকতে পারে হ্যাঁ একটা গাড়ি ব্রিজ থেকে অনেক দূরে আছে তুমি ব্রিজ উঠো সেটা নেমে গেল এরপর তুমি চলো যেন ব্রিজের উপর প্রেশারটা কম যায় আবার রাস্তা স্লিপ ভিজা রাস্তা খুব কাছাকাছি গেলে ব্রেক করলে তাম্পনা মেন্ত হইতে পারে সেই রকম রাস্তায় দেওয়া থাকতে পারে যে সামনে গাড়ি থেকে আপনার কমপক্ষে সত্তর মিটার ডিস্টেন্স রাখতে হবে 
কম পক্ষে আল মেনো ফেসবুকে সবাই ভেরো দিয়া বন্যা বালাই দিতেছে আরিফ জান আরিফ জামান আরিফ জর্না বেরো সি সি বেরো 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 আপনি কইছে বেরো মজুমদার ওমায় সাল মালাইছে ফালসো ঠিক আছে বাদশা মোতাবর ভেরো শামিম ইসলাম ভেরো তাসনিম ভেরো মাস্টারফিককে মাতা মোতা কানা করে দিবেন জানে ম্যানো মানে কম আল মানো মানে কম পক্ষে ম্যানো মানে কম ফেসবুক আমাদের জুমে কারা ক্যান্সার দিচ্ছে জুমে যারা ক্যান্সার দিচ্ছে জুমে 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 এই জুমে মানছে ভেরো দিচ্ছে ফালসো দিছে ভেরো দিছে আবরার নাফি ভেরো দিছে তারপরে শেখ নাজম ভেরো দিছে মাতার ফাটা হলাম একটা বাইরে রুমানা বকুল ফালসো দিছেন ভেরো গুড ভিডিও দেখেন একটা তো একটা তো ভিডিও দেখেন নাই আল বি আহমেদ ভেরো দিছেন তিপুর তালুকদার ভেরো দিয়েছেন আল আমিন ভেরো দিয়েছেন মোহাম্মদ আসাদ ফালসো দিয়েছেন ফেসবুকে যারা আছেন একটা তো সব ফাঁকি বাস ক্লাসে ভর্তি হইবেন ভর্তি ভিডিও দেখবেন ম্যানো মানে কম এই কাটতলো বলছে কি আল মেরো কম পক্ষে কম মানে কি সূত্রের কম থাকা যাবে ষাটেও থাকা না ষাট থাকা যাবে না কম পক্ষে সত্তর এল সিনারাফি করা তো অবলিগা এটা কিছু কোন একটা দ্বীপ ভিতর সর্বোচ্চ ছিল ওভারটেক করা যাবে না আই মিন আমরা কোন একটা অত ভিতর একটা অত ভিতর ওভারটেক করতে পারবে না বাস একটা চার চাকা গাড়ি ওভারটেক করতে পারবে না কিন্তু চাইলে কিন্তু দুই চাকা যানবাহন গুলো ওভারটেক করা যায় কাতলে যখন কালার ফুড ছিল এটা কালার লাল রঙের ছিল লাল রঙের ছিল যখন কালার ফুড ছিল তখন ছিল নিষেধাজ্ঞা ছিল এখন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট সাদা কালার হয়ে গেছে মানে কাতলোটা মরে গেছে মরে যাওয়া মানে কি এটার ভ্যারিট শেষ এখন চাইলে যে কেউ যে কাউকে ওভারটেক করতে পারবে একটা বাস একটা বাসকে ওভারটেক করতে পারবে একটা মোটর সাইকেল একটা গাড়িকে ওভারটেক করতে পারবে এখন আর সেই নিষেধাজ্ঞাটা নাই বুঝে বলা হচ্ছে এল সিনারাফি গুড়া তো দেখানো কাটতেলো ইন্ডিকা ইন্ডিকেট করে লা ফিনে দেল দি ভিয়েতো দি সস্তা সু এন্ত্রাম্বি ই লাতি দেল স্ত্রাদা ফিনে বলা হচ্ছে শেষ দিবি তো সস্তা পার্কিং এর দিবি তোমার পার্কিং নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটার ফিনে বলতেছে এন্ত্রাম্বি লাতি দেল্লা রাস্তা দুই পাশে পার্কিং নিষেধ ছিল যে ওটা শেষ এখন চাইলে আপনি রাস্তা দুই পাশে পার্কিং করতে পারবেন এটা কি পার্কিং নিষেধাজ্ঞার শেষ নাকি দিবি তো সর্বাস্তর ফিনে কিসের ফিনে দিবি তো সর্বাস্তর ফিনে ওভারটেকের ফিনে বা সস্তা পার্কিং শেষ দিবি তো পার্কিং হলো যেরকম থাকবে দিবি তো সস্তা হলো কি এরকম পার্কিং নিষেধ এরকম থাকবে পার্কিং করা যাবে না আপনার কোন গ্রুপে আবার ভর্তি যান নতুন গ্রুপে ভর্তি যান ওকে আসছেন আর একটা প্রশ্ন চলে আসছে আমরা জানি এখন আসছেন কথা ইন প্রেজেন্সা দেল সিনারা ফিগুরা তো এই কার্তলের উপস্থিতিতে এই কনসেন্ট্রিত অনুমতি আছে ত্রানজিত দি অতকারি একটা ট্রাক যাইতে পারবে কার্তলের উপর ট্রাক যাইতে পারবে আবেন্তি লাতে যদি তার এক টক্ষের উপরে ভর থাকে আড়াইটন তাহলে যাইতে পারবে সো সর্বোচ্চ আড়াইটন যেহেতু ছড়াইটন আছে এটা হবে ভেরো আর যদি সুপেরিয়র আড়াইটন হইতো বা অলত্রে বলতো অলত্রে মানে আড়াইটনের বেশি তাহলে কিন্তু এটা ফালসু হইতো কনসেন্ট্রিত মানে কি অনুমতি আছে ইলত্রাঞ্জিত অতকারী ট্রাক যেতে পারবে আবেন্তি মাসাই এফেত্তি বা ওই সময় এর ওজন প্যারা আসছে প্রত্যেক টক্ষের উপরে দুয়ে ভিড় করে তিন চিংতনের লাতে তাহলে তারা যাইতে পারবে এটা ভেরো যদি রূপর হইতো তাহলে যাইতে পারতো না সর্বোচ্চ আড়াইটন পর্যন্ত যাওয়া যাবে সো এর আড়াইটন সো এটা ভেরো সবাই ভেরো দিছে সবাই বুঝতে পারছে কুইজটা ভেরি গুড এটা দিয়ে বিয়ে তো সস্তা পার্কিং করা যাবে না কিন্তু এখানে ফের মারে করা যায় সাময়িক সময় ফের মারে করা যায় ঠিক আছে শুরু এবং শেষ দেওয়া থাকতে পারে পানেল দিয়া এর উপর দিকে তীর দেওয়া থাকতে পারে যে শুরু হইল পার্কিং নিষেধের সময়টা আবার নিচের দিকে তীর দিয়ে শেষ থাকতে পারে যে পার্কিং সে দেখা শেষ এখন তাহলে তুমি পার্কিং করতে পারবা সো ভেরো পয়সে খেয়াল করবেন যত কুইজ পয়সে থাকবে এর ম্যাক্সিমাম কুইজ ভেরো হয় সো পয়সে থাকলে ভেরোর দিকে পজিটিভ দৃষ্টিতে কুইজটা পড়বেন তাহলে দেখবেন পেয়ে যাচ্ছেন 
আর মা নন সোলো এগুলো থাকলে ফালতু বেশি হয় ওই কুইজগুলো থাকলে আমরা ফালতুর দিকে বেশি প্রায়োরিটি দিব দি বেতে সস্তা পার্কিং করা যাবে না কিন্তু ফের মাথা করা যায় ফের মাথা মানে কি সাময়িক সময় আপনি গাড়ি নিয়ে বসে রয়েছেন ইনস্ট্যান্টলি যে কোনো সময় যেন আপনি সরতে পারেন প্রন্ত প্যাক রিপ্রেন্দ্রেলা মার্চা যে কোনো সময় আপনি স্ট্যান্ডে ছড়িয়ে যেতে পারেন সেটাকে বলা হয় ফের মাথা আর সস্তা মানে আপনি গাড়ি পার্কিং করে বাসায় চলে গেছেন ওটাকে বলা হয় সস্তা তো এল সিনাল রাফি গুড়াতো দেখো না কাটতে লটি বিয়ে তালা সস্তা পার্কিং নিষেধ করে মানন কিন্তু ফের মাথা নিষেধ করে না সো এটা হবে বিয়ের পার্কিং নিষেধ করে মানন লা ফের মাথা মানন কিন্তু না ফের মাথা নিষেধ না কিন্তু পার্কিং নিষেধ সো কিছু হবে বিয়ের এটা ওভারটেকের নিষেধ কিন্তু আগেরটা যেমন দুইটা প্রাইভেট কার ছিল এখানে কিন্তু একটা এটা এটা কি একটা মালবাহী গাড়ি মালবাহী একটা অটো কারি অটো কারি মানে কি মালবাহী গাড়ি সো এই কাটতে লো যখনই আসবে কুই যদি বলে অটো কারি তাহলে ওভারটেক নিষেধ আকারে কার্যকর করা হবে হ্যাঁ অটো কারির জন্য ওভারটেক নিষেধ কিন্তু যদি ট্রাক বলা হয় যদি বাস বলা হয় বাস অটো বুস অথবা অটো কারাবান যেগুলো মানুষ পরিবহন করে অথবা কোন ভেহিকল কে ট্রান্সপোর্ট ও পেরসনে যদি বলা হয় যে একটা গাড়ি যে মানুষ পরিবহন করে তাহলে কিন্তু এই কার্তেলটা তার জন্য ভ্যালিড না যারা মানুষ পরিবহন করে বাস অত কারাবান তারা কিন্তু সবাই কভারটেক করতে পারবে এই কার্তেল থাকার পরেও তারা সবাই কভারটেক করতে পারবে শুধু মালবাহী গাড়ি যাদের ওজন সাড়ে তিন টনের বেশি কারণ এদের ওজন সাড়ে তিন টনের বেশি হয়ে গেলে এদের গতি হয়ে যায় কম এদের এদেরকে কম গতিতে চলতে হয় যেমন অত স্ত্রাদার মধ্যে আপনার এই দুইটা মাত্র কোর্সিয়া আছে মনে করেন দুইটা মাত্র কোর্সিয়া তো সর্বোচ্চ গতি সে মতো স্ত্রাদার মধ্যে একশো তিরিশ এমন কোনো কারণে দুইটা মাত্র কোর্সিয়া আছে এখন এটা একটা মালবাহী গাড়ি এবং মালবাহী গাড়ি যাদের ওজন সাড়ে তিন টনের বেশি এদের গতি হবে অত স্ত্রাদার মধ্যে অত্যন্ত আশি এখন একটা মালবাহী গাড়ি আশিতে চলতেছে আরেকটা মালবাহী গাড়ি ওরা ওভারটেক করার জন্য করছে যদি সর্বাচ হতে গেল এর গতি সীমা মনে করেন আশি কারণ মালবাহী গাড়ি গুলা আশির উপর অত চলতে পারবে না আপনি একটা প্রাইভেট কার আপনি একশো তিরিশে চলে আসছেন একশো তিরিশে আসার পর আপনি বাম দিকে যাইতে পারতেছেন না বাম দিকে একটা করছে ব্লক করে রাখছে একটা মালবাহী গাড়ি ডান দিকে একটা মালবাহী গাড়ি তো একটা ইন্ত্রালচ হবে একটা বাতা সৃষ্টি হবে আপনি একটা বিরক্ত বোধ করবেন যে এরা এত স্লো চলতেছে এরা কতক্ষণ লাগবে ওভারটেক করতে ওই আসিতে চলে ওই আসিতে চলে দেখবেন পাঁচ মিনিট যাবত দুইটা করছে অকুপারে করে রাখছে তো এর জন্য তারা যেন ওভারটেকের কোর্সে গিয়ে ওই কোর্সে এটাকে অকুপারে করতে না পারে এর জন্য মালবাহী গাড়ি গুলাকে এই কাটতল্য দ্বারা ওভারটেক করা নিষেধ বুঝায় আপনার বাস বাসের গতি একশো তিরিশই থাকবে অত স্ত্রাদার মধ্যে সো বাস একশো তিরিশ ওভারটেক করে আবার ডানে চলে আসলো একটা অত কারাবান অত স্ত্রাদ একশো তিরিশই থাকবে কোর্সে সর্বাস ওভারটেক করে ডানে চলে আসলো তো এদের জন্য কোনো সমস্যা নেই বাট মালবাহী গাড়ির জন্য যেন সমস্যা সৃষ্টি না করতে পারে এর জন্য কাটতেলো দিয়ে মালবাহী গাড়িকে সকল ধরনের ভেহিকুলা মতরে মোটর চালিত যত যানবাহন আছে এদেরকে ওভারটেক করা নিষেধ বোঝা এই কাটতেলো দিয়ে মানুষ থাকে এগুলো গুতি কমবে না অত কারি হইলে গুতি কমে যেত সো এটার জন্য কিন্তু ওই কাটতেলো না তো অত কারাবান ওভারটা করতে পারবে বাট কুইজে বলা হচ্ছে কি আমরা দেখি কুইজে কি বলা হচ্ছে নিশ্চিত করে দিচ্ছে ওজন যদি ছয় টন হয় সে ওভারটেক করতে পারবে না কষ্ট হবে কি ফালসো অত কারাবান ওভারটেক করতে পারবে যদি একটা অত কারি তার ওজন সাড়ে তিনটার উপর হয়তো সে করতে পারতো না কারণ কি তার গতি কমে যাবে সেক্ষেত্রে এটা নিষেধ তাদের জন্য বাট বাসের ওজন যদি দশ টনও হয় আঠা টন হয় এটা অত কারাবান বিশ টন হলেও কিন্তু ওভারটেক করতে পারবে কারণ এটা শুধুমাত্র অত কারির জন্য নিষেধ আঁকাটা ভেরি গুড এটাকে বলা হয় সেন্স অফ ইয়ে তা মানে এ রাস্তার মধ্যে যান চলাচল আছে ওই দিক থেকে গাড়ি আসবে কিন্তু আপনি ঢুকতে পারবে না ঢুকলে মুখ্য মুখে সংঘর্ষ কন্ত্র মানো সেন্স উন্নিক রাস্তার মুখে থাকবে ওয়ান ওয়ে রোড সব গাড়ি দিকে বের হচ্ছে হ্যাঁ এ রোডের মুখে থাকবে এই কাটতেলোটা কেউ যেন এখানে ঢুকতে না পারে ঢুকলে একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে এটা কেবল হয় সেন্স অফ বিয়ে মানে প্রবেশ নিষেধ এখানে চলাচল আছে গাড়ি আসতেছে কিন্তু ঢুকতে পারবেন না দুইমুখী যান চলাচলের মধ্যে থাকবে এটা হবে ফালতো দুইমুখী না দুইমুখী যান চলাচল হয়তো আপনি ঢুকতে পারতেন দুইমুখী মানে কি একদিকে যাচ্ছে একদিকে আসতেছে মানে কি টু ওয়ে রোড সো টু ওয়ে থাকলে তো আপনি ঢুকতে পারতেন কিন্তু এই কাটতেলো বলে কি ঢুকা নিষেধ এটা মানে কি ওয়ান ওয়ে রোড সব গাড়ি বের হচ্ছে সব গাড়ি বের হচ্ছে তো তুমি ঢুকতে পারবা না অথবা একটা বাসের লেন এখানে শুধু বাস চলবে তুমি ঢুকতে পারবা না দিবিয়ে তো এখানে শুধু ট্যাক্সি চলবে তুমি ঢুকতে পারবা না 
দিবিয়ে তোমার তোমার জন্য তো এরকম থাকতে পারে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম কাতল দেওয়া থাকতে পারে দিবি তো নিচে আবার এখানে এই এক চেত্ত অতবুজ দেওয়া থাকতে পারে যে এখানে কেউ ঢুকতে পারবে না বাস ঢুকতে পারবে ট্যাক্সি থাকতে পারবে যে ট্যাক্সি ঢুকতে পারবে তো আমরা ঢুকতে পারবো না তো এরকম থাকতে পারে পয়সার পানি লাগানো থাকতে পারে এটা ফালসো দোপেশন সে বলছে ফালসো ভেরি গুড ফেসবুকে আরিফ ঝরনা এটা মাত্র সঠিক উত্তর দিয়েছেন ফালসো অলি আহমেদ ফালসো দিয়েছেন ভেরি গুড গোল্ডেন রোজা ওকে ভেরি গুড মালবাহী গাড়ি অত কারো এই যে অত কারো বলা হয়েছে মানে ট্রাক অত কারো মানে ট্রাক মালবাহী গাড়ি অত কারো মানে ট্রাক ট্রাকের ওজন সাহায্য বেশি কই যে বলা হচ্ছে ইল সিনেন্টে অনুমতি আছে অনুমতি আছে এদন অত কারো একটা ট্রাকের অনুমতি আছে দি মাসা কমপ্লেক্স সি বা মাসা মানে ভর কমপ্লেক্স বা সম্পূর্ণ ওজন সুপেরিয়র অতিক্রম করে ফেললো ত্রে ভীর্ঘ চিংহ টনের লাতে এই কার্তাল্য অনুমতি দেয় একটা ট্রাককে যার ওজন সাড়ে তিন টনের উপরে দি সর পাঁচ সারে ওর মতো চিকল সে একটা মোটর সাইকেলকে অবাটা করতে পারবে তাহলে হইলো কি ফালসো কোন ট্রাক ট্রাক জাতীয় যারা মাল পরিবহন করে এদের ওজন সাড়ে তিন টনের উপর হইলে এরা ভি কোনো মোটর চালিত কোনো গাড়ি কবাটা করতে পারবে না মোটর ছাড়া যদি হইতো সাইকেল অবাটা করতে পারতো মোটর ছাড়া যদি হইতো বিকুলা ব্রাচা অবাটা করতে পারতো মোটর হইলেই চিকল মোটর মোটর চিকাও কবাটা করতে পারবে না মালবাহী গাড়ি সাড়ে তিন টনের বেশি এ কাটতলো ওটি ইন্ডিকেট করে একুশটা ভেড়া হইতো কনসেন্টে এদুন অত বোস যদি দিত একটা বাস একটা অত কারা বান দিত একটা অত ভেতরা দিত একটা মোটর সাইকেল দিত মালবাহী গাড়ি ছাড়া যে কোনো গাড়ির কথা যদি বলতো এরা ওভারটেক করতে পারবে অন্য একটা মালবাহী গাড়িকে অন্য কোনো বাসকে অন্য কোনো মোটর সাইকেলকে তাহলে ভেড়া হইতো আর মালবাহী গাড়ির জন্য নিষেধাজ্ঞা তো এদের এরা করতে পারবে না বা কুইজে বলছে করতে পারবে এই জন্য এটা ফালসো এটা সর্বোচ্চ গতি সীমা থাকে রাস্তার মধ্যে লাগানো থাকে সর্বোচ্চ গতি সীমা পঞ্চাশ সর্বোচ্চ গতি আশি এটার ফিনে এখন চাইলে আপনি পঞ্চাশের কমেও চলতে পারবেন পঞ্চাশের বেশি ওই রাস্তার ওই রোডে সর্বোচ্চ গতি সীমা ওই রোড বলতে কি অত স্ট্রাটাতে থাকলে একশো তিরিশ উপদেশমূলক কাটতে লো যে উপদেশ দিচ্ছে পঞ্চাশে চলা যাবে না এটা শেষ তো এটা ভেরো আমরা জানি প্রিস ক্রিস্টিয়ানের গ্রুপের মধ্যে আছে অবলিগো প্রেসিডেন্সা দিবিয়ে তো সব গুলো বলা হচ্ছে দেখেন আহ প্রেসিডেন্সা দিবিয়ে তো অবলিগো মানুষ চলবে এখানে সাইকেল চলবে বামে যাও সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন গতি সীমা তিরিশ এগুলা বলে অবলিগো দিবি তো করা যাবে না চলা যাবে না ঢুকা যাবে না প্রেসিডেন্সা অগ্রাধিকার দিতে হবে এই সবগুলাকে বলা হয় জুমে আছেন আপনারা সবাই কুইজের অ্যান্সারে গিয়ে সবাই এটাকে অ্যান্সার করেন জুমে যারা তারা খুব ভালো অ্যান্সার দিচ্ছেন ভেরি গুড সবাই অ্যান্সার দিচ্ছেন বারো নম্বর জুমে সবাই ফালসো দেওয়া শুরু করছে অলরেডি কুইজটা আসলে মানে ফালসো হবে দেখি এর আলম কি আপনার কোনো মোটর সাইকেল তো গায়ে ঢুকতে পারবে না ট্রান যদি ভি দা তলি অত ভিকুলি অত ভিগুলো ঢুকতে পারবে না তিন চাকা থেকে শুরু তিন চাকা থেকে শুরু দুই চাকা ঢুকতে পারবে অত ভিগুলি ঢুকতে পারবে না দুই চাকা যেগুলা চিকলো মোটরই মোটর চিকল ঢুকতে পারবে কিন্তু কে ঢুকতে পারবে না ত্রি চিকলি তিন চাকা থেকে মোটর চালিত যে গাড়িগুলো আছে আপনার আবার তিন চাকা চার চাকা যে কদ ই আছে ঠেলা গাড়ি ঢুকতে পারবে হ্যাঁ মোটর চালিত যেগুলো অত ভিকুলি এরা ঢুকতে পারবে না সর্বোচ্চ তিন চাকা থেকে শুরু তিন চাকা পর্যন্ত ঢুকতে পারবে না কেউ দুই চাকা যদি হয় চিকলো মোটর ঢুকতে পারবে তারপরে আপনার মোটর সাইকেল ঢুকতে পারবে কিন্তু অত ভিকুলি গাড়ি টাইপের যেগুলো আছে এরা ঢুকতে পারবে না এখান দিয়া ইন প্রেজেন্সা দেল সিনাফিক ব্রাত এক আত্মলোর উপর সিতে কনসেন্টিত অনুমতি আছে ইল ত্রান জিত আলে অত ভিতরা অত ভিতরা ঢুকতে পারবে না তো অত ভিকুলি না অত কারাবান অত বুস এরকম কেউ ঢুকতে পারবে না 
শুধু ওই দুই চাকা দুই চাকা পর্যন্ত ঢুকতে পারবে চিকলো মোটরের মোটরসাইকেল ত্রিচিকলো ঢুকতে পারবে না এখান দিয়া এটা অত ভেহিকুলের জন্য নিষেধাকে জায়গাটা ঢোকা গাড়ি সুবিধা আছে গাড়ি ঢুকতে পারবে অত ভিতরে একটা গাড়ি তো অত ভিতরে ঢুকতে পারবে না তো কই যে বলছে কনসেন্ট্রিত অনুমোদিত এর জন্য হইছে ফালসো এটা দিই ভিতরে ট্রানজিট কোন ভেহিকুল ঢুকতে পারবে না কোন ভেহিকুল না শুধু মানুষ হাঁটতে পারবে মানুষ পায়ে হেঁটে ঢুকতে পারবে সাইকেল চালায় ঢুকতে পারবেন না আপনাকে হেঁটে যেতে হবে এটা দিই ভিতরে ট্রানজিট সকল ধরনের চলাচল নিষে দেখান দে শুধু মানুষ চলতে পারবে এল সিনারাফি গুড়া তো কনসেন্ট এই কার্তেল অনুমতি দেয় এই ট্রানজিট হয় পেয়ে যদি মানুষ ঢুকতে অনুমতি দেয় সো এটা ভেরো যারা নতুন আছেন আজকে ক্লাস তে মনে করেন যারা প্রথম ক্লাস দেখুন এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারতেছেন পিয়ানো পিয়ানো আমরা সবই শিখবো এটা কিন্তু দুটো প্রাইভেট কারের ছবি আগে আগে কিন্তু একটা মালবাহী কারের ছবি ছিল এখন যখন দুটো প্রাইভেট কারের ছবি আসবে এর মানে কি আমরা যারা প্রাইভেট কার চালাচ্ছি আমরা কাউকে ওভারটেক করতে পারবো ডান দিকে কোনো বড় গাড়ি রেখে ওভারটেক করা যাবে না এটা আমার প্রাইভেট কারের জন্য কার্যকর মালবাহী গাড়ির জন্য কার্যকর মোটরসাইকেলের জন্য কার্যকর এটা সকল ধরনের যানবাহনের জন্য কার্যকর ওভারটেক নিষেধ এই ওভারটেক নিষেধের শর্ত কি ডান পাশে কোনো বড় গাড়ি রেখে ওভারটেক করা যাবে না ডান পাশে ছোট গাড়ি যদি হয় দুই চাকা যদি হয় মোটরসাইকেল হয় ওভারটেক করা যাবে বা তিন চাকা যদি হয় ত্রিচিকলি চার চাকা যদি হয় ওভারটেক করা যাবে না কারণ কি একটা দ্রব্য সেন্সর মধ্যে দিয়ে করা দেওয়া থাকে দ্রব্য সেন্সর এরকম দ্রব্য সেন্সর এই দিক দেখাই যাচ্ছে ওই দিকে আসতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ডান দিকে যে একটা বড় গাড়ি কভারটেক করতে যান আপনাকে কিন্তু ওই পাশে একটু যাইতে হয় অথবা ওই দিকের গাড়ি গোলার সাথে একটা সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো দ্রব্য সেন্সর রাস্তার মধ্যে এগুলো বেশি দেওয়া থাকে যে ওভারটেক করো না আবার মূল কুরবার মধ্যে দেওয়া থাকতে পারে ওভারটেক করো না আবার করছে যদি আচলে রাস্তে ওনে দেওয়া থাকতে পারে ওভারটেক করো না কারণ কি ওভারটেক করলে রিক্স থাকে যে সকল জায়গায় ওভারটেক করলে রিক্স থাকে অপর পাশের গাড়ি আসতেছে বা কুরবা বা দোষ ওই রকম জায়গায় দেওয়া থাকবে যে ওভারটেক করো না রিক্স রিক্স বা যদি তুমি ওই সেমি কার যাতে থাইকা কোনো সাইকেল হয় মোটর সাইকেল হয় এদের কভারটেক করতে পারো কারণ কি এদের কভারটেক করলে জায়গা কম লাগবে এর জন্য রিক্সটা কম থাকে তো এই কার্তলে থাকলে আমরা মোটর সাইকেলকে ওভারটেক করতে পারবো সাইকেলকে ওভারটেক করতে পারবো হ্যাঁ সেন্সা মোটরে মোটর সারা গাড়িগুলো কভারটেক করতে পারবো কিন্তু মোটর চালিত তিন চাকা থেকে শুরু তিন চাকা চার চাকা পাঁচ চাকা এদের কভারটেক করা যাবে না ইন প্রেজেন্সা দেল সিনারা ফিগুলা তো এই কার্তলের উপস্থিতিতে ওন অত কার একটা ট্রাক ট্রাক পসর পাসর ওভারটেক করতে পারবে ওর মোটর সাইকেল ট্রাক মোটর সাইকেল করতে পারবে সো কুইজটা হবে বের বা যদি বলা হয়তো এই কার্তল উপস্থিতিতে একটা মোটর সাইকেল একটা ট্রাক কে করতে পারবে তাহলে হয়তো ফালসো কারণ কি ডান দিকে বড় গাড়ি রেখে ওভারটেক করা যাবে না একটা মোটর সাইকেল যখন ট্রাককে ওভারটেক করতে যায় এর বাম দিকে চাপতে হয় রিক্স থাকে আর সো একটা ট্রাক চাইলে একটা মোটর সাইকেল করতে পারবে কারণ মোটর সাইকেল ডান দিকে চলবে ছোট দুই চাকা বা এই কার্তল বৈশিষ্ট্য এটা যে দুই চাকা গুলা কভারটা করা যাবে কিন্তু বড় গাড়ি কভারটা করা যাবে না তো একটা বড় গাড়ি চাইলে ছোট কভারটা করতে পারবে বেরো বা যদি উল্টা বলতো তাহলে হয়তো ফালসো এটা দেখেন এটা অনেক সময় ব্রিজের সামনে দেওয়া থাকবে যে ষাট টনের উপরে কেউ যেন না ঢুকে মানে সর্বোচ্চ ষাট টন পারি এটা মালবাহী গাড়ি হোক মাল আবার মানুষ পরিবহন করে এমন গাড়ি হোক বাস হোক কত কারাবার হোক সকল ধরনের যানবাহনের জন্য এটা শর্ত প্রযোজ্য যে পুরো গাড়ির ওজন যদি ষাট টনের উপরে হয় যাইতে পারবে না ষাট টন পর্যন্ত পারি ষাট টন হলে যাইতে পারবে এর কমে যাইতে পারবে এর সুপেরিয়র হইলে এই রাস্তাতে ঢুকতে পারবে না এল সিনারাফি রাতনি চিন্তা জাতীয় কার্তল শহরের মধ্যে ভি যে মানে ভ্যালিড কার্যকর দেলে অরে অত্ত আলে অরে অত্ত সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কার্যকর বুঝতে হবে ফালসো এটা চব্বিশ ঘন্টায় কার্যকর যদি এটা সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কার্যকর করা হইতো তাহলে এখানে একটা পানের লোহিন থেকে গাঁতিব বলা হয় এটা লাগাইয়া এভাবে সময় দিয়ে রাখতো হ্যাঁ তো যদি পানের লো নাই তাহলে চব্বিশ ঘন্টায় ভ্যালিড বাট কুইজে বলছে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা এজন্য কুষ্ট হবে ফালসো তাহলে ফেসবুক আছেন কি कार्यकर লুঙ্গ লেস্ত্রা দেখতে 
শহরের বাইরে শুধু দিনের বেলা কার্যকর এটা হবে ফালস শহরের বাইরে চব্বিশ ঘন্টাই কার্যকর কিন্তু শহরের মধ্যে শুধু একটাই কাটতলো আছে কাটতলোটা দ্বিবৃত সস্তা যদি চেন্থ্রাবিতি বা উরবানো বলা হয় তাহলে সেখানে শুধু বারো ঘন্টা ভ্যারিড মানে দিনের বেলা পার্কিং করা যাবে না কিন্তু রাত্রে আপনি পার্কিং করতে পারবেন শুধুমাত্র কোথায় শহরের মধ্যে যদি সালভো দ্বিবেরসা সিনেমা আছে যদি দ্বিবৃষ্ট কাটতলা না থাকে যদি এমন দেওয়া থাকে শহরের মধ্যে কাটতলা দিয়া জিরো থেকে ভিন্তি কোয়াত্র তাহলে চব্বিশ ঘন্টায় পার্কিং নিচে চব্বিশ ঘন্টা পার্কিং করতে পারবেন না আর যদি শুধু এরকম একটা কাটতলা দেওয়া থাকে শহরের মধ্যে আপনি রাত আটটার পরে পার্কিং করতে পারবেন রাত আটটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত কারণ সরি শহরের মধ্যে গাড়িগুলো বেশি থাকে তো সেক্ষেত্রে যদি আপনার পার্কিং করতে না পারেন তাহলে কিন্তু দূরে গিয়ে পার্কিং করতে হয় জন্য সেক্রিফাইস করতে কমনই যে শহরের মধ্যে যেন রাত্রে তো যানজট কম থাকে রাস্তাঘাটে লোকজন কম থাকে রাত্রে পার্কিং করতে পারবেন যদি এই কাতলো থাকে শহরের মধ্যে রাত্রে পার্কিং করা যায় রাত আটটার পর থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত পার্কিং করা যায় শহরের মধ্যে আর শহরের বাইরে চব্বিশ ঘন্টাই ভ্যালিড সেখানে বলা হচ্ছে এক্সট্রা উঠবার শহরের বাইরে শুধু দিনের বেলা ভ্যালিড এই জন্য হবে ফালস এটা দ্বীপ্রাঞ্জিত এখানে কার ঢুকতে পারবে না বি করি ত্রাসিয়নি অ্যানিমালি ত্রাসিয়নি অ্যানিমালি মানে কি পশু দ্বারা চালিত ঘোড়ার গাড়ি গাধার গাড়ি এরকম পশু দ্বারা চালিত কোন গাড়ি এই রাস্তাতে ঢুকতে পারবে না কিন্তু অন্য সকল যানবাহন ঢুকতে পারবে শুধু এই এক ক্যাটাগরি গাড়ি ঢুকতে পারবে না যদি এমন হয়তো এখানে ট্রাসিয়নি ঢুকতে পারবে না ঠেলা গাড়ি ঢুকতে পারবে না মোটর সাইকেল ঢুকতে পারবে না তাহলে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে এরকম দ্বীপের কাটতল্য থাকতো তিনটা কাটতল্য দিত একটা দিত ত্রাসিমেলের জন্য একটা দিত থেলা গাড়ির জন্য একটা মোটর সাইকেলের জন্য মানে আলাদা আলাদা কাটতল্য বুঝতো এখানে ওরা ঢুকতে পারবে না ওরা ঢুকতে পারবে না যখন একটা কাটতল্য থাকবে ছন শুধু ওকে বোঝাইলো যে ওরা ঢুকতে পারবে না ওই যে সবাই ফালসু দিয়ে ছাড়ে ফেসবুকে ফালসুর বন্যা মানে ফালাইছে গুড এমডি বাচ্চা আমাদের উপর ফালসু দিয়েছেন তারপরে আহ জাদিয়া হক ফালসু দিয়েছেন সারা মিয়াজি মিজি সারা মিজি মিজি কেমন হলো মাঝি হইতে পারে মিজি ফালসু দিয়েছেন তারপরে আমি হিন আমি হিন্দু নিয়া ফালসু দিয়েছেন আচ্ছা তারপরে ইতা ইসলাম নাকি ইলা ইসলাম সরি ইলা ইসলাম ফালসু দিয়েছেন হাওলাদার শ্রাবণ ফালসু দিয়েছেন গুড ভেরি গুড শান্ত মুন্সি ভ্যারো দিয়েছেন এই শান্ত মুন্সি আইসে অশান্ত করে হারাইল ওকে সকলের প্রবেশ নিষেধ সে তো সাইকেল ঢুকতে পারবে মোটর ছাড়া এখানে তো কোয়াদ্র চিকলি প্যাদালে ঢুকতে পারবে রিক্সা ঢুকতে পারবে এখানে ঠেলা ঢুকতে পারবে শুধুমাত্র পশু দ্বারা চালিত গাড়ি ঢুকতে পারবে না সকুষ্ট হবে প্রাইভেট কার গুলাকে ওভারটেক করা যাবে না ডান দিকে বড় গাড়ি ওভারটেক করা যাবে না লাল রঙের ছিল কালার ফ্রুট ছিল এখন কি এটা শেষ এখন চাইলে যে কেউ যে কেউ কভারটেক করতে পারবে একটা প্রাইভেট কার একটা প্রাইভেট কার কভারটেক করতে পারবে একটা মোটর সাইকেল আর একটা প্রাইভেট কার কভারটেক করতে পারবে এখন নিষেধাজ্ঞা নাই এখন নিরাপদে সবাইকে সবাই কভারটেক করতে পারবে যদি স্ত্রী চা ডিসকন্টিনিউ থাকে সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ এল সিনারা ফিগুরা তো আ ভ্যালি জিতা পেট তো তেলে বিন্তি কত রে এটা 24 ঘন্টায় কার্যকর বেরো 24 ঘন্টায় কার্যকর বেরো বিন্তি কত রে বেরো সবাই ভালো দিচ্ছেন ফেসবুকে ফেসবুক সবাই গুড স্টুডেন্ট ভালো স্টুডেন্ট হয়ে গেছে ফাকি বাস ভারিটুডেন্ট পার্কিং করতে পারবে না এই কার্তলোর পর থেকে বা ত্রাত্ত প্রেসিডেন্ট যদি বলা হয় এর আগে 
এর আগে কিন্তু পার্কিং করা যায় প্রেসিডেন্ট মানে কি সামনে এর আগের অংশে পার্কিং করা যাবে এর দপ করা যাবে না যদি বলা হয় এর প্রাপ্ত প্রেসিডেন্টে এর আগে করা যাবে তাহলে ভেরো হবে কিন্তু এর সামনের অংশের কথা বলা হচ্ছে এই এটা শুরু হয় না এখনো পর্যন্ত তখন ভেরো আর পরে বললে ফালতু পরে করা যাবে না পার্কিং এল সিনারাফিক ব্রাতো কনসেন্টে লা সস্তা ইকোয়াদ্রো চিকলিয়া মোটরে এই কার্তেল লো কনসেন্ট অনুমতি দেয় পার্কিং করা সস্তা করার কোয়াদ্রো চিকলি মোটর কে কি হবে ফালসিসিও এল সিনারাফিক ব্রাতো এই কার্তেল লো নন ভালে কার্যকর না প্যারি মোটর চিকলি এদি চিকলো মোটরের মোটর সাইকেল চিকলো মোটরের জন্য কার্যকর না কি ফালসো আর সকল ধরনের যানবাহনের জন্য পার্কিং নিষেধ এটা মানতেই হবে আজকের দিন একটু হালকা কঠিন প্রশ্ন দিছি কারণ অলরেডি এই প্রশ্নগুলো রিসেন্টলি বেশি আসবে সামনে যা পরীক্ষা দেবেন এগুলোই পাবেন বাস ঢুকতে পারবে না কোন প্রকার বাস ঢুকতে পারবে না আপনাকে নার্ভাস করবে কি নার্ভাস করবে জানেন এই যে এখানে ইনফিরিয়র এত্রে ভিড়কে চিন্তন লাতা দিয়ে আপনাকে একটু প্যাস দিবে যে না বাসের ওজন যদি 7.5 টন কম হয় তাহলে ঢুকতে পারবে মাল না 7.5 টন শুধু জাতীয় ওজন মালবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে মালবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে জন সুবি থাকবে এর ওজন 7.5 টনের উপরে হইলে কার্যকর হবে এর নিচে থাকলে হবে না বাট অন্য অন্য যে গাড়িগুলো বাস অত কারাবান অত সবগুলো কিন্তু 3 টনও যা 10 টনও তা 5 টনও তা মানুষ পরিবহন করে এমন যে গাড়িগুলো এর ওজনের কোনো বাধ্যবাধকতা নাই 3 টন হলো যে যে ক্যারেক্টার 5 টন হলো একই ক্যারেক্টার বাট মালবাহী গাড়ির ওজনের ক্ষেত্রে 3 টন 3.5 টনের উপরে এক ক্যারেক্টার 3.5 টনের নিচে আরেক ক্যারেক্টার সো অনেক কাতলা থাকবে মালবাহী গাড়ির সুবিধা থাকবে ওটা কার্যকর হবে যদি ওজন 3.5 টনের উপরে হয় বাসের ক্ষেত্রে এটা কোনো ফ্যাক্ট না আর কই যে বলা হয় ইল সিনারা ফিগুরা তো ভিয়েটা ইল ট্রানজিট এটা চলাচল নিষেধ আঙ্কিলে অটোবাস বাসের ক্ষেত্রে দি মাস সাপিয়র কারি কো ইনফিরিয়রে ত্রে ভিরগো চঙ্কে তলনা যদি বাসের ওজন 3.5 টনের নিচে হয় তারপর ঢুকতে পারবে না বের হোক ওই যে আফসানা নাসিন ফালসু দিছে তারপরে আহমেদ শান্ত ফালসু দিছে ওই যে 3.5 টন দেখছে দ্য অটোবাস বাস বাসের ক্ষেত্রে 3.5 টন যা 7 টন তা বাসের ক্ষেত্রে কোনো ওজনের সীমাবদ্ধ নাই আহমেদ শান্ত আবার ফালসু দিছে তারপরে আর কারা ফালসু দিছে দেখি তো তানজিন রাজীব খান দিছেন ভেরি গুড যারা ফালতু দিচ্ছেন স্টাডি করেন কারণ এখানে অলরেডি মালবাহী গাড়ির কথা বলা হয় মালবাহী গাড়ি এখানে যদি একটা মালবাহী গাড়ির সুবিধা থাকতো একটা অতকার্য সেক্ষেত্রে বলতে একটা অতকার্য নিষিদ্ধ সাড়ে তিন টনের নিচে তাহলে ফালতু হইতো অতকার্য যদি সাড়ে তিন টনের নিচে বলতো তাহলে ফালতু কারণ কি অতকার্য মালবাহী গুলা সাড়ে তিন টনের নিচে হইলে তারা যাইতে পারবে তাদের জন্য নিচে থাকা শুধু মাত্র এদের ওজন সাড়ে তিন টনের উপরে হইলে আমরা বিরুদ্ধে খুব এক্সপ্লেন করছি সুন্দর ভাবে আর বাসের ক্ষেত্রে কম হোক বিশ্ব হোক টুরিস্ট বাস হোক স্কুল বাস হোক সবার জন্য প্রবেশ নিষেধ সেটা বেয়ার হবে এটা চলাচল করতে সবাই এই রাস্তা পাশ দিয়ে চলাচল করতে পারবে একটা কুইজ আসবে যে একটা জায়গা একটা এরিয়া যেখানে প্রতিবন্ধীর গাড়ি রিজার্ভ বাত ওইখানে অন্য কোন গাড়ি ঢুকতে পারবে না এটা ফালসো আমরা চলাচল করতে পারবো রাস্তাতে যানবাহনে যাতায়াত করতে পারবো কিন্তু পার্কিং করা যাবে না ঠিক আছে পার্কিং করলে পন্তীয় কারণ জুড়ে পড়া আসবে তো কই যে বলছে এল সিনারাফিক রাতো কনসেন্ট এর অনুমতি দেয় লা সস্তালি স্কুল বুস স্কুল বাসের পার্কিং অনুমতি দেয় ফালসো শুধু প্রতিবন্ধীর জন্য অনুমতি তো স্কুল বাস এর পার্কিং করতে পারবে না এটা কার হতে পারবে না মোটরসাইকেল এই যে মোটরসাইকেলের সুবিধা মোটরসাইকেল ব্যতীত সকল যানবাহন ঢুকতে পারবে শুধু মোটরসাইকেল ঢুকতে পারবে না এই রাস্তা দিয়া এল সিনারাফিক রাতো অবলিগাই মোটর চিকলিস্টিক এরা অবলিগ মোটরসাইকেল চালককে আপনার যেটা দি ভিতর ত্রাণ এরকম দি ভিতর ত্রাণ যে গাড়ি ঢুকতেই পারবে না 
এটা দুই দিকই থাকে মানে এক পাশে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা যে পাশে থাকবে এর অপর পাশ দিয়ে কিন্তু গাড়ি ঢুকতেছে অপর পাশে ঢুকতেছে মানে কি ওয়ান ওয়ে বাট আমরা এই পাশে ঢুকতে পারবো না একটা রাস্তা যদি এমন হয় এর এখান দিয়ে ঢুকতেছে আর এই মুখে এটা দেওয়া থাকবে যে এই মুখ দিয়ে কেউ যেন এই দিকে না ঢুকে কারণ কি এটা সেন্স উনিকো বাট অপর পাশ থেকে কিন্তু গাড়ি ঢুকতেছে তাই ঢুকে মেন রোডে মেন রোডের দিকে বের হচ্ছে হ্যাঁ বাট আমরা কেউ বল তারা ঢুকতে পারবো না মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে सरसिधी এই রাস্তায় ঢোকা নিষেধ করে দিচ্ছে ঢুকতে পারবো ঢুকতে পারবো এর জন্য আমাকে সরাসরি ঢোকা কি করতে দিচ্ছে নিষেধ করে দিচ্ছে ইমভেসে মানে কি অপর পাশ দিয়ে আমরা ঢুকতে পারবো ইমভে বললাম ইমভেসে এটা করা যাবে না পরিবর্তিতে ইমভেসে মানে কি পরিবর্তিতে ইন স্ট্যান্ড অফ এটা আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না পরিবর্তে আমাকে কি করতে হবে আলতা পারতে অপর পাশ দিয়ে ঢুকতে হবে সো ভ্যারো ইমভেসে এটা এটা করা যাচ্ছে না ইমভেসে এটা করো মানে এই কার্তল আমাকে বিয়েতা দেয়ান্তরে ওনা স্ত্রাদা এটাই রাস্তায় ঢুকতে দিচ্ছে না ইম বেশ আমাকে দালতরা পারতে গুইরা অপর পাশ দিয়ে ঢুকতে বলতেছে সো এটা বেরো প্রশ্ন এটা ফেসবুক অনেকে ফালতু দিতে সামি আহমেদ ফালতু দিয়েছেন বেরো হবে না ওই আসেটা চলে আসছে আবার এল সিনাফিক রাতো বিয়েতা ত্রাণ যদি অতকার রে चार माल ने गाड़ी <laughs> खाली बेटा সামনে তো রাস্তা ডান দিকে মুন্ডের রাস্তা খালি না তো ওটা করতে পারবি না ভাই এটা থাকলে ওটা করা যাবে না সেটা ফালস এটা মালবাহী গাড়ির জন্য আগেটা দেখি দুটোটা প্রাইভেট কার ছবি প্রাইভেট কার তো প্রাইভেট কার মানে কি যত ধরনের গাড়িগুলো আছে কেউ কেউ ওটা করতে পারবে না কোন মালবাহী গাড়ি হোক কোন প্রাইভেট কার হোক কোন মোটরসাইকেল হোক কেউই কোন বড় গাড়ি কভারটা করতে পারবে না এটা তারা বোঝাচ্ছে আর এটা শুধুমাত্র মালবাহী গাড়ি ইন্ডিকেট করতেছে যাদের ওজন मीन दिसे भ सकिबी जुमे कारण जुमे सबाई भैर दी 
রুনা বেগম ভ্যালু দিছেন সবাই ভ্যালু দিছেন ভেরি গুড এটা বলা হয়েছে ইন প্রেজেন্স অফ দ্য সিনা ফিগার অত উন অত কারাবান অত কারাবান কি যারা মানুষ পরিবহন করে অত কারাবান থাকা যায় আলেজ্য অত কারাবান এটা কর্মাস্তা বিনা কারিক কতজন লাতে পয়ফে তোরে মানুষ সর্ব বছর অত কারাবান করতে পারবে পারবে বেরো শুধু অত কারির জন্য আবার এই কার্তলদের যদি বলতো একটা অত কারাবান ওভারটেক করতে পারবে একটা প্রাইভেট কার কি তাহলে ফালতু হইতো কারণ তো এটা এটা তো অত কারাবান সবার জন্য এটা আর এটা শুধু মালবাহী গাড়ির জন্য এটা নিরাপদ দূরত্ব রাখতে আলমেন নিরাপদ দূরত্ব রাখতে হবে 70 মিটার কমপকে 70 এর বেশি রাখলে সমস্যা নাই ইন প্রেজেন্স অফ দ্য সিনা ফিগারতে কার্তল উপস্থিতিতে কনসেন্টিত অনুমতি আছে এজন ভেহিকল দি সার্কুলার একটা গাড়ি চলতে পারবে আর ডিসটেন্স দি कमपक्षे फालस दे चलते <coughs> समस्या যাদের যতটুকু পুষ্টি ডিফিকাল্টটা ছিল আমি কিন্তু আজকে সবগুলো এক্সপ্লেইন করেছি এবং আজকে কিন্তু আমি ডি ভিতর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট নিয়ে আলোচনা করেছি যেমন ওভারটেক করা নিচে দাগা আসের উপরে আশা করি আজকের পরে কারো কোনো সমস্যা হবে না ডি ভিতর উপরে এটা আমি রেকর্ডিং গ্রুপ দিয়ে দেব গ্রুপ একটু পরে ডি ভিতর থিওরি ভিডিওর পরে আপনারা যদি এই কুইজটা করেন কারণ থিওরি ভিডিওর পাশে পাশে আমি কুইজ করাইছি থিওরি ভিডিওর পরে আমি একটা কুইজ ভিডিও দিছি প্লাস এই ভিডিও দেখলে কিন্তু ডি ভিতর উপরে আপনারা মাস্টার হয়ে যাবেন আর কারো কোনো সমস্যা থাকবে না